uh, yang mana soalan yang pertama adalah mencari persamaan garis lurus eh finding the straight line equation persamaan garis lurus yang melalui uh, mempunyai kecerunan negatif 3 dan melalui titik P sama dengan F64. Okey, itu adalah persamaan yang lalu. Jadi macam biasa sebenarnya uh, masih lagi kategori mudah. Uh, apa yang kita akan lakukan, kita ulang semula apa yang kita telah belajar. Ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Ini kerja rumah eh, so saya laju sikit sebab lepas ni adalah bahagian lebih sukar. So kita masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C untuk mencari apakah nilai C. Okay. So masukkan Y sama dengan ini adalah M. Eh. Kesunan adalah sama dengan M. Okay. Ulang semula kesunan adalah sama dengan M. Jadi Y sama dengan negatif 3X tambah C. Okay, Y sama dengan tiga X tambah C. So kita mencari apakah nilai C. Jadi masukkan X sebagai negatif enam dalam X dan Y adalah empat. Okay. Yang lainnya sambung semula tambah C. So kita mencari apakah nilai C. Jadi seterusnya empat, enam kali tiga, lapan belas positif dan juga C. Jadi C saya adalah negatif 18 18 tambah 4 C saya adalah negatif 14 Betul? Okey, ini tu 14 kan? Eh? Ini tu adalah kerja rumah yang pertama Kerja rumah kita ada 4 je So uh, it better for us to discuss lah so, Persamaan yang baru untuk persamaan dari rules Y sama dengan Mx tambah C dengan C yang diketahui persamaan garis lurus saya adalah Y sama dengan negatif 3X tolak 14 sebab C negatif 14. Boleh? Okay, so itulah jawapan yang pertama. Jangan risau saya akan share jawapan. Uh, boleh semak kemudian. Soalan yang kedua, persamaan yang kedua masih lagi kerja rumah. Okay, kerja rumah yang sama. Uh, soalan yang kedua adalah dengan gradient ataupun kecerunan sama dengan 2 negatif 2 per 3 ke negatif 2 per 3 ni? Kecerunan adalah 2 per 3 eh. 2 per 3 dengan titik P12 5. So boleh uh, kalau saya silap boleh bagi tahu eh. Mungkin saya tak nampak sangat 2 per 3. Alright so first of all tukar kepada persamaan Y MX tambah C. Ulang kaji semula kerja rumah Y sama dengan Y sama dengan kecerunan ini adalah M eh. Ulang semula kecerunan adalah M Jadi dia adalah 2 per 3 X tambah C Alright So sama semula ini adalah nilai X Ini adalah nilai Y Masukkan dalam persamaan garis lurus yang kita ada Y adalah 5 X adalah 12 Okey, Y adalah 5, X adalah 12 Jadi masukkan dalam persamaan Tambah C Okey, masukkan dalam persamaan Okey, Alright Seterusnya kita akan menyelesaikannya Ini adalah 2 darab 12 bahagi 3 Dapatlah 8 Boleh, eh? Ini matematik biasa lah Harapnya boleh diselesaikan Okay, so last sekali kita akan dapat nilai C. C adalah sama dengan negatif 8. Positif, bawa sana dapat negatif lah. Okay, negatif 8 tambah 5. So, C saya adalah negatif 3. Okay, so persamaan garis lurus saya. Persamaan garis lurus saya yang baru adalah Y sama dengan MX tambah C. Dengan M adalah 2 per 3. Jadi Y sama dengan 2 per 3 X. C saya adalah negatif 3. C negatif 3. So ambil negatif ni masukkan terus. Jadi persamaan kedua saya. Okey ada yang betul? Boleh saya mak jawapan eh? Ke tak buat pun? Tak tahulah. Okey harapnya buat eh? Sebab kita tak tahu kerja cuti ni sampai bila. Harapnya ianya 
kalau ikut pada sukatan pelajaran memanglah kita berharap agar kita sambung belajar. <laughs> Tapi keselamatan juga adalah satu aspek yang penting. Alright, so duduk rumah, jangan keluar rumah. Duduk rumah, tidur, makan dan sebagainya buat ulang kaji. Alright, tu adalah soalan yang kedua. So saya salin ataupun saya screenshot untuk awak punya latihan yang minggu lalu boleh semak. Seterusnya adalah kerja rumah yang ketiga yang mana kecerunannya adalah kecerunannya telah diberi sebagai negatif 1 per 2 dengan melalui titik P 4 negatif 6. Alright, so kita memanfaatkan satu jam yang ada eh. So uh, hopefully bersama-sama lah. Okay, bersama-sama dan boleh sama-sama tengok lah. Alright. Sebab lepas ni akan pergi bab yang lagi satu. Lepas tu habislah form 3. Sebab apa yang penting untuk matematik adalah ulang kaji sebenarnya. So lagi cepat nak apa? Lagi cepat kita nak ulang kaji matematik. Alright, ni bukannya kena baca-baca hafal-hafal. Awak kena buat latihan. Alright, so kita sumbang sumbang semula persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Alright, dengan nilai kecerunan. Ini adalah nilai kecerunan. Ambil semua negatif-negatifnya. Ini adalah M. Okay, so Y sama dengan negatif 1 per 2 X tambah C. Boleh? Okay, seterusnya masukkan nilai X dan Y. Okay, X adalah X adalah 4, Y adalah negatif 6. So kalau ada negatif, ambil je semua negatif tu. Alright, so sambung semula dapatlah negatif 1 per 2 salin semula tambah C. So kita mencari, kita mencari nilai C. Okay, kita mencari nilai C. Boleh? Alright, so seterusnya ini adalah sama dengan darab. Negatif 1 darab 4 bahagi 2. Okay. Negatif 6 sama dengan negatif 1 darab 4 bahagi 2 lah sebenarnya ni. Okay. Jadi kita akan dapat negatif 6 sama dengan negatif 2 tambah C. Jadi C saya adalah sama dengan negatif 6 tambah 2. 6 tolak 2 tinggal negatif 4. So C saya adalah negatif 4. Okay, barulah kita buat persamaan garis lurus yang biasa. Sama juga bentuk dia Y sama dengan MX tambah C. M adalah... M adalah negatif 1 per 2 dan C yang baru kita cari adalah negatif 4. Okey, masukkan M dan juga C yang kita ketahui dan seterusnya bentuklah persamaan garis lurus yang kita inginkan. Itu adalah jawapan yang terakhir. Okey, negatif 1 per 2 X tolak 4. Siap. Okey, habis kerja rumah. Baik, so hari ini adalah mencari titik persilangan bari dua garis lurus. Okey, dia semakin sukar lah hari ini. Jadi kita akan bersama-sama secara perlahan-lahan. Okey, bersama-sama secara perlahan-lahan. Kalau awak ada buku teks, kita dah towards the end of the topic. Tapi bila towards the end ni biasalah bila matematik dia makin lama makin uh, sukar sikit. Alright, so siapa yang ada buku teks boleh rujuk muka surat dua. 4, 2. Okay, 2, 4, 2. So, kita terus pergi kepada menentukan titik persilangan. Ini adalah nota pada hari ini. Okay, titik persilangan bagi 2 garis lurus. Atau in English, you have to find the finding the point point of intersection by two straight line so clue ni adalah point of intersection atau dalam bahasa Melayu titik persilangan okey cerita basic idea so hari ini adalah uh, kita punya objektif pada hari ini adalah 3 November. So ini adalah the first notes for today lah. Sebab awak tengok dah banyak sangat dalam kita share kat grup, banyak sangat nota kan. So awak ingat banyak sangat belajar. Tak ada. Okay. 
Alright, so this is the topic for today, finding the straight line. Okay, so sebenarnya basically ceritanya adalah um, kita ada satu paksi biasalah, paksi ni nama dia paksi kartes Y dan X. Okay, so kita ada dua garis lurus. Contohnya, contoh saja eh, garis yang pertama mungkin dia berwarna biru dan garis lurus eh. Ini adalah garis lurus. Dan garis lurus yang kedua dia mungkin berwarna hitam. Okey. Boleh. Okey. Boleh. So apakah titik persilangan antara biru dan hitam? So inilah titik dia. So kita nak mencari titik ini. So as we go along the form 3 mestilah soalan ni semakin sukar. So titik dia kat situ lah. Boleh eh? So ini adalah persamaan garis lurus yang pertama. Ini adalah persamaan garis lurus yang kedua. So mereka bersilang pada satu titik. Mereka bersilang pada satu titik. So seharusnya boleh memahami benda yang basic sajalah. Alright. Jadi apa yang kita lakukan contoh yang pertama. Baru contoh yang pertama. Itu tadi muka rimah je. Alright. Contoh yang pertama. Okey, contoh pertama boleh rujuk muka surat 242 daripada kaedah graf. Okey, daripada kaedah graf. Okey, ada banyak cara eh. Mungkin salah satu cara adalah kaedah graf. Daripada kaedah graf kita nak menentukan tentukan titik persilangan. So, saya ulang ni adalah muka surat 242 persilangan bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus yang kedua uh, x tambah 2y sama dengan 1 ok so dua persamaan garis lurus so bagaimanakah kita akan selesaikannya langkah pertama adalah tingkatan 2 kita dah belajar untuk memplotkan graf So daripada sini ini ada nama untuk ka kaedah graf. Kita akan plotkan graf. So satu persatu kita akan buat yang pertama dahulu iaitu persamaan garis lurus yang pertama 2x tambah 5. Okey yang pertama adalah 2x tambah y sama dengan 5. Boleh? Alright so daripada sini kita dapatkan satu plot graf y dan juga x. Dalam keadaan X daripada negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan juga 4. Okey. Negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey. So kita dah pernah belajar sebelum ini yang mana um, kita dah pernah belajar yang mana kita masukkan nilai X ke dalam persamaan. Okey, ingat lagi eh. Ini adalah X dalam persamaan. So, saya buat note dekat sini sikit. 2X tambah Y sama dengan 5. Okey. So, kita masukkan yang pertama X saya negatif 1. 2 darab dengan negatif 1 tambah Y sama dengan 5. Okey. Alright. So apa yang kita akan lakukan ini adalah darab negatif 2 darab negatif 1 dapat negatif 2 tambah Y sama dengan 5 jadi Y sama dengan ini adalah positif so 5 ini daripada negatif jadi positif 5 tambah 2 Y sama dengan 7 so masukkan yang pertama Y sama dengan 7 apabila X negatif 1 Y 7 boleh? ok itu contoh yang pertama dan kita goes on sambung 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 untuk titik yang kedua. Okey. So dah pernah belajar kan tingkatan dua. So kita ulang semula sahaja untuk yang kedua. Tukarkan sahaja saya punya X daripada dua. X saya yang kedua adalah kosong. Okey. Masukkan kosong. Jadi ni adalah hubungannya dua darab. Dua darab kosong. Tambah Y sama dengan lima. So, 2 kali kosong, kosong lah. So, Y adalah 5. Titik yang kedua pasangan dia bila X kosong, Y adalah 5. 
Okay Boleh okay, Kita move very slowly Sebab ada yang baru pernah tengok Ataupun tak pernah tengok benda ni Rasanya tingkatan 2 dah belajar So ulang semula Okay doesn't really matter Kita go very slow Sebab dalam talian ni macam-macam kan Kadang-kadang Mungkin tak pasti dan tak ingat Alright so sambung semula 2 Untuk pasangan yang ke Tiga bila X sama dengan satu. So masukkan X satu. Okay X satu. Jadi ni adalah sama dengan dua darab satu sama dengan Y lima. So dah selesaikan dua kali satu adalah dua. Okay. So Y saya daripada positif dua. Y adalah lima tolak dua sama dengan tiga. Go to ni pada yang ketiga. Okay, dah pada tiga eh. Boleh? Alright. So, sambung seterusnya. Perlahan-lahan. Sambung seterusnya. Masih lagi cara yang sama. Sambung seterusnya. Adalah. Okay, sambung seterusnya. Bila X sama dengan 2. Masukkan. X sama dengan 2. So, 2 kali 2 adalah 4. So, Y sama dengan ini adalah positif. So, Y 5 tolak 4. Y adalah 1. Y 1. Pasangan yang seterusnya. Y 1. Boleh? Boleh? Alright. So, kita move on for another. Sampailah pasangan seterusnya. Tapi masukkan satu persatu lah. Okay. So pasangan seterusnya adalah bila dia adalah T. Tiga. Tiga, tiga, tiga. So tiga kali dua, enam. Boleh? So ini adalah positif. So Y adalah lima tolak enam. Lima tolak enam sama dengan negatif satu. So pasangan seterusnya. Okay. Boleh? Dan last kali Pasangan yang terakhir Pasangan yang terakhir Sama juga Masukkan Nilai dia adalah 4 X4 Ok so 4 kali 2 sama dengan 8 So ini adalah positif So Y sama dengan 5 tolak 8 Y saya adalah negatif tiga. So pasangan graf yang terakhir. Okey, negatif tiga. Okey. Siap. Boleh eh? Alright. So selesai untuk graf yang pertama je. Punyalah. Okey, punyalah very slowly. So hopefully kita boleh buat lah. Okay. So next one kita akan buat untuk box graph untuk garis yang ke dua. Graph untuk garis yang kedua eh. So garis yang kedua adalah X. So X tambah dua Y sama dengan X tambah dua Y sama dengan satu. Okay. X sama dua Y sama dengan satu. So masih lagi sama. Kita berada di muka surat dua empat dua. Yang mana kita mencari titik persilangan dalam bentuk graf. Okay. So kita moving very slowly so that kita ulang balik apa yang kita dah belajar untuk memasukkan titik-titik dalam graf. Alright. So apa yang kita lakukan dekat sini adalah Persamaan garis lurus dia. Okay. So biasanya kita akan bentukkan dia dalam bentuk persamaan garis lurus dulu. Kita akan dapat ni adalah positif. So dapat negatif X tambah 1. So last kali dalam persamaan garis lurus yang kita dapat adalah bahagikan kesemuanya dengan 2. So persamaan garis lurus kita adalah negatif setengah X tambah setengah. So ini adalah persamaan garis lurus yang kita cari. Okay. So dah patut dah boleh buat lah. 
Alright, so seterusnya kita macam biasa macam tadilah kita masukkan dalam graf, uh, kaedah graf eh. Kita masukkan dalam paksi ataupun plotkan dalam jadual dengan titik daripada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Sama macam cara yang tadi. Okay, boleh. So, apa yang kita akan lakukan, kita masukkan satu per satu lah. Okay, Y sama dengan negatif setengah X tambah setengah. Okay, masukkan satu per satu. Apabila X saya, pasangan yang pertama nak cari X negatif satu. Jadi, masukkan X negatif satu. Ini pun negatif setengah tambah setengah. Carilah Y. Boleh? Okay. So, macam biasa ambil lah. Ni dalam darab ni. Setengah darab satu dapatlah negatif setengah. Positif setengah tambah setengah. Jawapan akan jadi. 2 per 2 ataupun 1 lah. Okay. So, partner yang pertama satu. Okay. Partner yang pertama satu. Okay, mana yang pertama satu. Okay, so next one sama juga. Sama juga untuk titik yang kedua. Masukkan X adalah. Masukkan X adalah. Apa tu? Kosong. Mudah je lah. Dan kosong. Apa-apa kali kosong kan dapat kosong. Okay tak? Ha, so kosong adalah benda senang lah Setengah kali kosong kosong So jawapan dia setengah Kosong adalah yang paling mudah sekali Jawapan untuk pasangan kosong Partner dia setengah Boleh Selesai Titik yang kedua Okay So sama juga cara yang sama Kita ulang untuk titik pasangan yang ke Tiga Bila X digantikan untuk mencari Pasangan ketiga bila X sama dengan 1. Bila X sama dengan 1. Boleh? So, masukkan 1 dalam persamaan. Tengah kali 1. Okay. So, Y sama dengan setengah kali 1 negatif setengah tambah setengah. Jadilah kosong. Kosong jawapan yang ketiga. Alright. Okay. So, kalau dah boleh buat dengan laju, sebenarnya tak ada masalah. Ni saya buat satu per satu. Okay. Kalau awak boleh buat dengan cepat dan pantas, tak ada masalah. Yang ini, untuk masukkan ini ni, uh, boleh buat secara cepat dan pantas, tak ada masalah. Cuma ni saya akan tunjuk detail untuk mana-mana yang mungkin ada masalah untuk memahami saja. Alright. So, seterusnya, last sekali. Oh, bukan last. Pasangan yang seterusnya, X adalah 2. X2. X2, so masukkan X2 Ok, X2 Ok So X2, 2 kali dengan negatif setengah So dapatlah Y sama dengan Negatif 1 tambah setengah Ok Ok Dapatlah Negatif 1 tambah setengah dapatlah Negatif setengah So, jawapan untuk ni negatif setengah. Okay. Boleh eh? So, matematik pecahan ni kena tahu lah. Kau tak tahu juga sebenarnya ni adalah aduh, negatif 2 per 2 kan. 1 tambah setengah. Dapatlah negatif 1 per 2. Kalau tak tahu pecahan lah. Dan saya dah syok semua pandai. Alright. So, seterusnya. Yang pasangan yang ketiga pula. Pasangan yang ketiga... Okey, masukkan X adalah X adalah 3 Okey, X3 Alright, X3 So, dapatlah 3 kali negatif setengah Y adalah sama dengan negatif 3 per 2 tambah 1 per 2 So, jawapan untuk yang pasangan ketiga Kita akan dapat negatif 1 Alright, negatif 1 Okay. Boleh? Alright. 
So jawapan dia negatif satu. So la, yang keempat. Masukkan empat pula. Bila X adalah empat. Okay bila X adalah empat. So masukkan X adalah empat. Okay. So empat. Negatif empat. Dapatlah empat bagi dua ni. Negatif dua tambah setengah. So bila empat dia akan dapat negatif tiga per dua. Okay. Dan towards the end of it. Last kali. Okay. Last kali. Okay. Last kali adalah bila Y ataupun X adalah lima. Okay. Tanpa berputus asa meneruskannya. Negatif setengah darab lima. Okay. So lima dapat negatif setengah. So dapat negatif lima per dua tambah satu per dua. Jawapan akan jadi negatif dua. Okay. Jawapan akan jadi negatif dua. Alright. Boleh ya. Eh? Okay, negatif lima campur satu, negatif empat per dua. Sebenarnya ni adalah, sebenarnya kalau pecahan negatif empat per dua, dapatlah negatif dua. Okay. Okay, so itu adalah kita punya graf ataupun jadual. So tadi, balik pada tadi, kita nak mencari apa tadi? Finding the point of intersection. Titik persilangan je pun. Tapi menggunakan kaedah graf. So daripada graf yang pertama saya ulang semula bila y sama dengan negatif 2x tambah 5 jadual kita adalah seperti ini. xy tadi negatif 1 partner dia 7. Kosong partner dia 5, 1 dan seterusnya. Okey menggunakan kaedah graf. Okey. Sebenarnya soalan macam ni bagus untuk bila soalan exam. Eh. Kita nak buat kaedah graf. Kita bagi kita kosong, awak buat graf dua garis. Dapat titik persilangan. Ha, tu adalah idea untuk soalan akhir tahun mungkin. Okay. <laughs> so graf yang kedua apabila X tambah 2Y sama dengan 1. So kita juga telah buat uh, kaedah penjadualan tadi. Okay. 1, 2, 3. 4, 5. Okey, jangan risau. Bila peperiksaan untuk mencari titik persilangan, kita akan siap-siap untuk X. Awak, awak hanya perlu masukkan Y. Ha, kita akan cuba mempermudahkan lah. So, daripada tadi kita akan kira tadi dah kira dah. Setengah, kosong, negatif setengah, negatif satu, negatif tiga per dua dan last kali adalah negatif dua. Okey. So, daripada dua jadual ini, Okay. Kalau ada di rumah, awak ada di rumah, awak bolehlah cari kertas graf dan buat plotting. Memplotkan graf. Paksi Y, paksi X. Okay. Boleh buat plot lah. Plotkan graf. Okay. Boleh plotkan graf. Seperti beginilah. Allah SWT. Salah. Okay. Boleh buat plot graf. Saya bagi sedikit uh, roughly saja. Ini adalah paksi Y. Ini adalah paksi X. Okay. okay, Y dan X eh. So, paksi Y dan paksi X. Yang mana kita dapatlah sini negatif 1. Negatif 1, kosong. 1, 2, 3, 4 dan 5. Lebih kurang eh. So, ini pun atas dia adalah 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Bawah pun sama. Bawah adalah negatif 1, negatif 2 dan negatif 3. Okay. So kalau dah boleh plotkan graf, bolehlah buat plotting. Okay, boleh buat plotting graf. Okay, boleh buat plotting graf. Yang mana... Okay, boleh buat plotting graph. Boleh saya? Okay. So, kita buat plotting graph. Sekejap eh. So, saya akan cuba dapatkan kertas graph. Okay. 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 Okay.
Okey, ha, supaya kita boleh sama-sama buat bersama-sama. Ha. Cari kita graf dulu. Okey. Boleh eh. So biasanya so kita detail sikit buat graf hari ni eh. Jangan risau. Ha, cumanya bila graf Uh, sepatutnya dia tegak Sekejap eh, saya betulkan semula Dia akan jadi Menegak Macam ni Okay Boleh eh, so, kita detail sikit Graf hari ni, okay There's nothing to be running about, so you have to Awak kena tahulah macam mana nak buat graf Alright, so daripada sini uh, Ini adalah Soalan exam macam biasa, dia akan ada Satu yang tebal dan satu Yang gelap, nampak eh So, biasakan menggunakan pensel. Okay. So, dapatkan graf. Kita akan ambil paksi. Ini paksi Y. So, saya akan freehand tapi awak kena pakai kembaris. Okay, ini adalah paksi Y. Dan paksi X. Kita dah tahu dia punya range adalah di antara negatif 3, negatif 2 dan juga negatif 1. So, kita akan cuba memplotkan graf atas kertas graf yang sebenar lah. Kan? Okay, itu adalah cara untuk mendapatkan paksi Y dan X. Boleh eh? So, setiap yang gelap ni awak kena tanda lah. So, kena pakai baris eh? Alright. So, daripada sini, paksi dia sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dan paksi X saya tadi ikut kita punya jawapan tadi. Dia akan jadi sini adalah 1. Saya ingat pakai warna lain lah. Tak nampak. Tapi awak pakai warna, warna pensel. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okay. Dan di sebelah negatif. Sini adalah negatif 1. Negatif 2. Okay, so pakai perah okay kot. Hopefully will be okay lah. Alright, so apa yang kita akan lakukan, kita akan buat graf satu per satu. So graf yang pertama tadi, okay yang pertama bila X negatif satu. Okay, bila X negatif satu. Bila X negatif satu. Okay, ini adalah gangguan. Gambar gangguan pin. So gangguan pindahkan dulu. Okay, so ulang semula. So, bila X dengan Y tadi, pasangan untuk diplotkan dalam graf X negatif 1, Y dia 7. 0, 5, 1, 3, 2, 2. Okay. So, ulang semula untuk plot graf, pasangan yang pertama negatif 1 dengan negatif 1 dengan 7 kan? Okay. So, negatif 1 dengan 7. So, titik dia dekat sini. Boleh? Negatif 1 dengan 7. Okay. Sini negatif 1. X negatif Y dia 7 lah. Pasangan yang kedua bila dia kosong dengan lima. Kosong dengan lima. So saya lanjut sikit sebab awak kan biasa nak buat. Pasangan ketiga. Satu dengan tiga. Satu dengan tiga. Pasangan seterusnya. Dua dengan satu. X. Tiga dan juga negatif satu. Dan empat dengan negatif tiga. Okay. So plotkan graf sepertinya. Dapat? Boleh. So last kali adalah kita akan ambil pembaris lah. Okay ambil pembaris eh. So saya akan gunakan garis. So ini adalah garisan menyambungkan graf yang pertama. Okay. Okay. Ini adalah graf garis uh, ataupun garis lurus yang pertama saya adalah lurus yang pertama saya tadi adalah persamaan dia adalah 2x tambah y sama dengan Okay. Okay. So, biru. Next one adalah pasangan yang kedua. Yang mana dia punya titik ataupun graf yang kedua bila X dan Y. 
So tadi dah kira so silent semula x negatif 1 1 kosong setengah macam tadi ya tadi punya 1 kosong 2 negatif setengah 3 negatif 1 4 dan juga 5 4 negatif 3 ke 2 5 adalah negatif 2 ok so apa yang kita akan lakukan adalah kita akan plotkan satu persatu juga so basically kita akan buat plotting lah ok plot graf ni nama dia kaedah graf so memang kena pakai kata graf lah so negatif 1 adalah 1 so ini titik yang kedua and then kosong adalah setengah so bila setengah ini adalah kelas hitam kan so ini pun sama so setengah adalah di tengah-tengah ni lah ok kosong dan juga setengah so make sure awak plotting the right point next one adalah satu dan kosong satu dan kosong adalah atas, atas garis seterusnya dua dan negatif setengah dua dan negatif setengah negatif satu dan negatif setengah di tengah-tengah ok negatif tiga negatif satu titik yang sama so dari sini pun dah tahu lah titik mana yang dapat sama ok empat adalah negatif tiga per dua Negatif 3 per 2 adalah sama dengan negatif 1 setengah sebenarnya. Boleh? So negatif 1 setengah adalah di sini. Dan last sekali bila titik 5 dia adalah negatif 2. Okay. Okay so siap plotting garis yang ke 2. So ambil pembaris. Sambungkan garis-garis. So hitam. Garis hitam adalah persamaan yang kedua yang mana dia adalah Y sama dengan negatif setengah X tambah setengah. Siap untuk dua garis lurus. So apakah titik persilangan? Merah dengan biru yang bersilang. Mana yang merah? Mana yang biru? Maksudnya mer ay, merah pula doh. Biru dengan hitam kan? Ha, biru dengan hitam. Okey yang mana yang biru mana yang hitam? So titik je situ lah. So kita boleh nampak titik persilangan kita adalah titik persilangan saya adalah di sini. Okay titik persilangan. So boleh tarik jawapan sebagai titik persilangan. Okay titik persilangan. Yang mana apakah koordinat titik itu? Dia adalah negatif 3, negatif 1. Okey, siap. Itulah contoh dia. So, bila soalan begini, kita harus membuatnya dalam bentuk graf. Okey, saya ulang semula buat graf. Lepas tu lengkapkan dalam jadual. Okey, lengkapkan dalam jadual. Dan plot graf. Gariskan graf dan cari titik persidangan. Siap. Soalan muka surat 2, 4, 2. Okey. Eh? Boleh? Itu adalah kaedah. Kaedah yang pertama untuk mencari. Mencari titik persilangan. So, kaedah pertama adalah kaedah graf yang kita sudah belajar. Next one adalah kaedah. Kaedah apa nama dia? Kaedah yang ada ada sedikit uh, high level sikit lah. Alright. Dia adalah menggunakan persamaan serentak. Okay. Persamaan serentak juga telah dipelajari pada tingkatan satu atau dua kalau tak silap saya lah. Awak dah belajar cuma awak lupa biasalah. So persamaan serentak ada dua juga cara. Cara yang pertama kita boleh gunakan kaedah penggantian dan cara yang kedua adalah kaedah penghapusan ada orang dia suka hapus ada orang dia guna penggantian tak ada masalah mana-mana pun boleh so next one hari ini ada masih lagi kita boleh sambung yang mana menggunakan persamaan serentak Okey, persamaan serentak. Jadi, uh, masih lagi uh, apa tadi? Ya, 
kita akan gunakan hari ni kita akan pergi kaedah penghapusan pada, pada saya kaedah penghapusan ni dia simpler kaedah penghapusan ok dan macam biasa ya uh, basic ni memang ada latihan tapi latihan kita akan lebih kepada kaedah penghapusan ni so boleh ulang semula kaedah penghapusan so bagi garis lurus iaitu 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus yang kedua x tambah 2y sama dengan 1 ok x tambah 2y sama dengan 1 ok alright so apa yang kita akan lakukan kita akan buat perlahan eh Okay, very slowly. So, the first persamaan persama. Persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Okay, persamaan pertama. Okay, persamaan yang pertama adalah 2x tambah y sama dengan 5. Ini adalah persamaan pertama. Persamaan yang kedua adalah okay, x tambah 2y sama dengan 1. Okay. Bila dia kaedah penghapusan, ulang semula. Ini adalah persamaan kedua. Bila kaedah penghapusan, ulang semula. Sebelah kiri kita mesti X. Sebelah sini pun mesti Y lah. Mesti sama. 5 dengan 1. Okay. Alright. So, ulang. Boleh ingat lagi semula. Uh, sedikit uh, positif 2Y. Nak jadikan dia kosong. Kalau dua, mestilah buang dua. Dapatlah kosong. Okey, boleh ya? Eh? Ataupun dia datang daripada negatif dua tambah dua. Kosong. Ataupun kalau kita ada satu, tolak satu kan? Kosong. Betul tak? Kita hapus ni jadikan dia kosong. Satu, tolak satu, jadi kosong. Kalau negatif dua, mestilah positif dua, kosong. Okay, so kita pula kita masukkan algebra pula Negatif 2y tolak 2y sama dengan kosong Okay, jadi dekat sini kalau kita nak ambil y Kita akan darabkan dengan 2 Okay, darabkan keseluruhan dengan 2 Jadi 2 kali 2, 4x tambah 2y, ini pun 5 darab 2 10 So ini adalah persamaan pertama yang baru Next X tambah 2y Susun semula persamaan yang kedua Tujuannya adalah untuk Tujuannya adalah untuk Yang mana kita nak Ini adalah 2y Ini pun 2y Jadi operasi apa yang Kalau 2y Dan 2y Nak jadikan dia kosong Nak tambah kah, nak tolak kah. Ha. Memilih operasi untuk menghapuskan. Okay. Sama ada nak tambah. Atau nak tolak. Okay. Jadi seharusnya kita akan buat operasi tolak lah. Okay. Kita akan buat operasi tolak yang mana dia akan jadi 2Y tolak 2Y. Dapatlah kosong. So, memilih operasi. Operasinya adalah tolak. Okay, tolak. So, biasanya ini adalah 4, ini adalah 1X sebenarnya. 1 tu tak tulis. Jadi, 4 tolak 1 tinggallah 3X. 2Y tolak 2Y jadilah kosong. Kosong eh. 2Y tolak 2Y adalah kosong. Okey. 2Y tolak 2Y adalah kosong. Okay. Jadi operasi kita adalah operasi tolak. Okey. Jadi ini akan dapat 10 tolak 1. 10 tolak 1. Jadi 3X sama dengan 9. Okey. Boleh eh?
Okay. So, seterusnya kita akan dapat 3X sama dengan 9. Ini adalah sama dengan 3 darab X sama dengan 9. Okay. So, bila dia adalah darab, kita akan jadi selesaikan dia jadilah 9 bahagi dengan 3. So, X adalah 3. Baru yang pertama. Kaedah penghapusan yang kita telah pelajari tapi saya ulang semula. Okay. So, X sama dengan 3. Okay. Okay. So last kali untuk mencari nilai Y Okay mencari nilai Y Apa yang kita akan lakukan Dia adalah carry forward sebenarnya so, Daripada tadi X sama dengan 3 X sama dengan 3 Jadi kita menggunakan persamaan yang ada Okay daripada maklumat X sama dengan 3 So masukkan dalam mana-mana persamaan Ambil yang pertama boleh yang kedua boleh tak ada masalah saya ambil yang pertama pun tak ada masalah. So, masukkan X adalah 3. Carilah nilai Y. So, ini adalah sama dengan 3 kali 2, 6. Okay. So, Y sama dengan 5. Tukulak 6. Y sama dengan negatif 1. Okay. Okay. So, titik saya yang kita cari adalah X3, Y negatif 1. So, ini je lah. Habis. Okay, titik persilangan. Boleh? Ini adalah titik persilangan yang kita cari. Titik persilangan. Okay, titik persilangan yang kita cari adalah 3, negatif 1. Selesai. Okay, so saya tak nak ham, sambung lagi. Kita akan bagi kerja rumah. Ha, boleh eh? Kerja rumah. So ini adalah nota yang seterusnya. Habis dah titik persilangan dengan kaedah penghapusan. So awak boleh cuba jawab beberapa soalan lah. Ha, biasalah. Alright. So saya end up this class hari ini dengan satu soalan. Eh bukan satu soalan. Mesti dah ada banyak kan? Okay, so muka surat kerja rumah mencari titik persilangan dengan kaedah penghapusan. Muka surat 244. Boleh tengok uji minda 9.1 H. Okay, boleh buat nombor 2. Tentukan titik persilangan. Bagi pasangan garis lurus dengan kaedah penghapusan. Eh. So, persamaan yang pertama adalah X tambah Y sama dengan 1 dan 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Soalan B, X tolak Y sama dengan negatif 4. 3X tambah Y sama dengan 4. Okey. Soalan C. X tolak Y sama dengan 5 negatif. And the second one is 2X plus 3Y equals to negative 10. That's it. Tiga kerja rumah saja menggunakan kaedah titik persilangan galurus menggunakan persamaan serta apa yang kita telah pelajari. Persamaan serentak. Okey, boleh ulang semula, ulang kaji. Okey, find it the point of intersection. Alright, uh, cuma dia boleh macam recall balik untuk selesaikan dia lah. Kalau kita ada positif 2Y dengan positif 2Y, nak dapatkan dia kosong, operasinya adalah operasinya adalah tolak. 2 tolak 2 kosong. Okey. Kalau kita ada negatif 2Y dan positif. Nak jadi kena kosong. Apakah operasinya? Ini adalah operasi tambah. Ha, macam point untuk ingat lah. Point to notes. Okey. Apa lagi kalau dia adalah hmm, seterusnya eh. Kalau dia adalah negatif 2Y dengan negatif 2Y. Apakah operasi untuk jadi kena kosong? 
dia akan jadi satu okay. okay. sebab apa negatif dua Y tolak-tolak dia tambah ok ha, ini adalah beberapa notes lah notes tambahan untuk awak selesaikan kaedah penghapusan tadi boleh dua ok dua tolak dua kosong ini adalah negatif dua tambah dua pun kosong ini juga adalah kosong ok so saya tinggalkan kita di sini boleh habiskan kelas uh, di sini. Saya habis awal sikit sebab uh, ada latihan yang agak sukar. Tiga soalan sahaja. Boleh cuba jawab. Kita jumpa hari Khamis. So esok adalah hari untuk buat kerja rumah. Alright. So kelas kita Selasa dan Khamis. Betul tak? Eh Selasa Rabu eh? Mak lupa lah. <laughs> Selasa Rabu ke Khamis? Selasa Rabu kot. Okay so kelas seterusnya. Boleh uh, boleh tinggalkan kelas. Terima kasih kerana menghadirkan diri pada hari ini. So ini adalah kerja rumah. So boleh cuba buat. Kelas saya adalah selasa Rabu. Oh esok, esok ke rumah. So balik ni buat lah. Okay so kita tukar buat dia dua kali sahaja kelas. Terima kasih kerana datang kelas. Terima kasih kerana bersama-sama. Okay terima kasih. Okay boleh tinggalkan kelas. Terima kasih. Terima kasih Ego. Terima kasih Ego. Okay sama-sama. Terima kasih Ego.